In this video, we can discuss about vaccines. Sixth semester B formula, pharmaceutical biotechnology, unit 3, the important article topic on general methods of preparations of bacterial vaccines, toxoid, viral vaccine, antitoxin, serum, immune, blood derivatives, and other product relative to immunity in the variety. So, that is the first introduction in the video. What is the vaccine? What is the classified vaccine? What are the general methods of preparation of vaccine? We will discuss this video. So let's start with the definition of vaccine. So vaccines are antigen containing preparation. So we will discuss the antigen and the antibody. The immune system is the antibody produced. That is the producer who has the capability of the foreign bodies in the antigen. So, vaccines are antigen containing preparation. If we have immunity classified, we have active immunity, passive immunity. Active immunity is artificially acquired active immunity. That is, the antigen is not a good thing. In our body, the antibody is not a good thing. The process is artificially acquired active immunity. अब आ ओरु एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियली अक्वेड एक्टिव इम्यूनिटी इंडाक्शन में गिट्टे नमले यूज़ है ना ओरु इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्टर एंड वैक्सीन इन द वारे इन द वैक्सीन्स आर एंटीजन कंडेनिंग प्रेशेंस एंड वैक्सीन्स में भी टॉक्सोइड सस्पेंशंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म और सबयूनि� हमारा बॉडी इल इंद इन्फेक्शन है सिर्फ जिन्हें आनो इम्यूनिटी की टन्ने द आ इम्यूनिटी की टन अलग इल आ एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही एन कैपेबल आय इतना एंटीजन है दानो आ एंटीजन डे अलग इल आ ऑर्गेनिसिटी डे एंटीजनिसिटी डिक्रीस ही चाहिए आधे इंद टॉक्सिसिटी रिड्यूस ही आना नला � Normally, toxins or microorganism is modified in some way to destroy its toxicity or reduce this to the safe level without decreasing its antigenicity at the same time. If antigenicity is not, toxicity is not, it is not the procedures that we have to do in the vaccine preparation and antigen containing preparations. Now, let's discuss what are the official vaccines. तो ये एक क्लासिफिकेशन पारे इन दिनों मुंबई इनकी पारे आने लगा है इधर हमारे एक कन्वेंशनल आइटम ला वैक्सीन का क्लासिफाई आने लगा एक क्लासिफिकेशन आम पर लेटेस्ट आइटम को रहा दिया हम वैक्सीन से वाला डाउन अदर नून जल्द पर हमारे जिले लिस्ट ये नंदा आम लगा कारण हमारे बड़े कन्वेंशनल आइ Paling dinding ini, nama kita netral ke kita tu, mana yang kuri. Nama kita convention vaksin sebagai karya matra mana kita diskusi. Abu, we can classify official vaksin itu tu, toxoid and suspensions of microorganism. Toxoids itu baru yang itu, toxin produce ini nama microorganism sebab. Pada ini tu toxin yang nama kita separate itu tu, pada ini tu toxicity korca, toxin itu toxicity korca. Antigen city retain sih kya, anala dana. Ingin anala toxoid nuarai nna vaksin sih le preparation sih nuarai dite sih kya. Examples of toxoids are diphtheria toxoid, staphylococcus toxoid, and tetanus toxoid. Now second one is suspension of microorganism. Unne kita muk microorganism sih nna toxin le dite vaksin le prepare kya. Lengan microorganism sih nna aspek sih le dite vaksin le prepare kya. So, according to the microorganism, we can classify the suspension of microorganism to bacterial suspension, rickettsial suspension, and viral suspension. And again, this bacterial suspension can be again divided to killed bacterial suspension or attenuated bacterial suspension. So, we will see the two of us. If we kill the microorganism, we will retain the antigenicity or the toxicity. Pathogenicity land up. Now, if you have a few vaccines, for example, cholera vaccine, pertussis, plague, typhoid, paratyphoid A and B, tab in the short title. Then typhoid, paratyphoid A, B and C, tab C in the short title. So, these are examples for 
cholerae uh, sorry killed bacterial suspensions okay killed bacterial suspension appo namukku examination il palapoyum kandittulla question aanu preparation of toxoid chodikka allengil uh, write the uh, preparation of any one killed the bacterial vaccine allengil attenuated bacterial vaccine appo edukkiyaanu adada classification illa vaccines ennalla nammal arinjirikkanam ennalla da adhyam manasilla okay second classification is attenuated bacterial suspension okay my attenuated bacterial suspension there is only one vaccine uh, conventional vaccine or official vaccine in attenuated bacterial suspension that is bcg bacillus calmicorrhizae now second one is rickettsial suspension only killed form is available typhus vaccine is an example for rickettsial vaccine now again viral vaccine it is again classified into killed viral vaccine like influenza measles poliomyelitis and rabies and attenuated viral vaccines measles poliomyelitis yellow fever and smallpox so this is a conventional classification namku pandu thotte parannittulla oru classification ennu parannittu explain cheyyunna there are some other classification also already ipo parnadilla kore toxoidum suspensions of microorganisms ok adu pole thaneyana there is another addition in this uh, new classification subunit conjugate recombinant and polysaccharide vaccines appo idenneyana adil parayanullathu ani endana sub unit vaccines ennu parayunnu appo nammal vaccine prepare cheyina samayathe subunits gal use cheyittaanu vaccine prepare cheyunnu nannengil like hepatitis b hemophilus influenza b ingirulla vaccines gal okkana subunit vaccines nalla examples ennu parayum second one is recombinant vaccine hepatitis b vaccine human papilloma virus vaccine meningitis b vaccines these are examples for recombinant vaccine endana idu thamilla vyathyasam nu cheyyunna baaki ullad okke nammal ideal aayittu microorganism ne culture cheyidu adine inactivate cheyan cheya recombinant vaccine the case le genetic engineering recombinant dna technology use cheyidutan antigen cause cheyuna gene edukka adu nammal replicate cheya adu aa antigen ah nammal angana recombinant dna technology vai സിന്തസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റീകോമ്പിനന്റ് വാക്സിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ് വാക്സിൻ ലൈക് പോളിസാക്രൈഡ് ആന്റിജൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ മെസീരിയ മെൻജൈറ്റിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ഹീമോഫില ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി സാൽമോണല്ല ടൈപ്പ് ബി ദെൻ കോൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ഇൻ ദിസ് പോളിസാക്രൈഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ബാക്ടീരിയ ഓർ ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ ദർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ മെൻസി വാക്സിൻ ചിൽഡ്രൻ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ ദെൻ എം ഇ എൻ കെ സി ഡബ്ല്യു വൈ പോളിസാക്രൈഡ് വാക്സിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വാക്സിൻസുകളാണ് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ വാക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ടോക്സോയിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്സിന് പേരെടുത്തിട്ട് ഇന്ന വാക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ നോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ജനറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാക്സിൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്സിനും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു മെത്തേഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഓരോ വാക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓർ അൻ ആൻറ്റിജൻ ദാറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ ദ ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇൻഫെക്ഷനെതിരെയാണോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിജനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇനോക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു എ സോളിഡ് ഓൺ ലിക്വിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ then we will incubate in order to increase the number of microorganism okay so after increasing the number of microorganism we will go for the next step that is the release and isolation of the antigen so now can you microorganism as such aan edukkunnundengil adu thaneyana nammal antigen aayittu edukkunnathu adalla microorganism release cheyina toxin aan edukkunnundengil appo nammal aa toxin isolate cheya annalladana third step ennu varu next one is inactivation or attenuation അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാക്സിൻസുകൾ പറഞ്ഞു ടോക്സിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതല്ല സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഏത് വാക്സിൻ ആണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആന്റിജൻസുകൾ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ആന്റിജനം മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ ബിഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ ബിഫോർ പാക്കിംഗ് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം സം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പൊട്ടൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ടോക്സിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലാതെ വേറൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈനലി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് വാക്സിൻ ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻ ലൈക് പ്രിസർവേറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആൻഡ് അഡ്ജുവൻസ് അതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫൈനലി പാക്കേജിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണോ അതല്ല ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ഫോമിലാണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അത് ലൈറ്റിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിനൊക്കനുസരിച്ച് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് സൊ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാക്സിൻ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ടോക്സോയിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കിൽഡ് ബാക്ടീരിയൽ വാക്സിൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മെറ്റിനേറ്റഡ് ബി സി ജി വാക്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വൈറൽ വാക്സിൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് വാക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെ